ประเภทสารอาหารสวัสดีค่ะน้องๆค่าบเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องประเภทสารอาหารยินดีต้อนรับค่ะน้องๆหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าสารอาหารกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วน้องๆทราบหรือไม่คะว่าสารอาหารแต่ละชนิดนั้นได้มาจากไหนและมีประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างถ้าอย่างไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่าเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในคาบเรียนนี้แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์และแหล่งที่มาของสารอาหารประเภทต่างๆเราควรต้องทราบถึงความหมายของสารอาหารกันก่อนนะคะน้องๆสารอาหารคือสารเคมีที่สิ่งมีชีวิตต้องการเพื่อการดำรงชีพค่ะร่วมด้วยช่วยคิดและจากตัวเลือกเหล่านี้น้องๆคิดว่าสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเรามีอยู่6ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุและน้ำนั่นเองค่ะโดยสารอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ได้มาจากกระบวนการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปทุกมือ้อซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดก็มีที่มาและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปค่ะสารอาหารชนิดแรกที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะน้องๆคิดว่าระหว่างเนื้อสัตว์กับผลไม้อาหารชนิดไหนเป็นอาหารที่ให้โปรตีนแก่ร่างกายคะลองคลิกเลือกคำตอบได้เลยค่ะใช่แล้วครับใช่แล้วค่ะน้องๆเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนและนอกจากเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วนมและไข่ก็เป็นอาหารที่ให้โปรตีนเหมือนกันนะคะซึ่งเราถือว่าโปรตีนที่ได้จากอาหารเหล่านี้เป็นโปรตีนที่ได้จากสัตว์ค่ะไม่เพียงแต่สัตว์นะคะน้องๆพืชก็สามารถให้โปรตีนกับเราได้เหมือนกันเช่นพวกถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วลิสงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่วอย่างเต้าหู้และเต้าเจี้ยวก็มีโปรตีนเหมือนกันค่ะโปรตีนมีความสำคัญต่อร่างกายของเรามากนะคะน้องๆเพราะโปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้โปรตีนยังเป็นแหล่งให้พลังงานรวมทั้งสร้างน้ำย่อยฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วยค่ะคราวนี้มาพูดถึงสารอาหารที่ได้จากอาหารหลักของคนไทยอย่างข้าวกันบ้างนะคะน้องๆคนไหนทราบบ้างคะว่าข้าวเป็นอาหารที่ให้สารอาหารชนิดใดระหว่างไขมันกับคาร์โบไฮเดรตลองคลิกเลือกคำตอบได้เลยค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆข้าวเป็นหนึ่งในอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตนะคะนอกจากข้าวแล้วคาร์โบไฮเดรตยังเป็นสารอาหารที่พบมากในแป้งน้ำตาลเผือกและมันด้วยค่ะหากเราต้องการใช้พลังงานมากๆเพื่อทำกิจกรรมเราควรต้องบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะน้องๆเพราะคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและหากร่างกายเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไม่หมดก็จะเปลี่ยนสภาพคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานสำรองโดยเก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆนอกจากนี้คาร์โบไฮเดรตยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของตับซึ่งเป็นอวัยวะหลักของร่างกายในการขจัดสารพิษในเลือดอีกด้วยค่ะมาถึงสารอาหารประเภทที่3นะคะสารอาหารชนิดนี้สามารถผลิตได้จากทั้งสัตว์แล้วก็พืชใช่แล้วล่ะค่ะน้องๆเรากำลังพูดถึงสารอาหารประเภทไขมันนั่นเองค่ะโดยไขมันที่สกัดได้จากสัตว์ก็อย่างเช่นน้ำมันหมูน้ำมันปลา
เนยส่วนตัวอย่างของไขมันที่ได้จากพืชคือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันมะกอกค่ะหลายหลายคนคงจะเคยได้ยินว่าการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันมากๆจะทำให้เป็นโรคอ้วนซึ่งนั่นเป็นความจริงค่ะแต่หากเรารับประทานไขมันในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเกิดให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษนะคะเพราะไขมันเป็นสารอาหารที่ให้ความอบอุ่นและพลังงานแก่ร่างกายอีกทั้งยังเป็นตัวช่วยละลายวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ด้วยค่ะน้องๆหลายคนคงเคยถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับให้ทานผักและผลไม้ใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำแบบนั้นก็เป็นเพราะท่านอยากให้น้องๆมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคนั่นเองค่ะเพราะผักและผลไม้ต่างๆมีสารอาหารที่เรียกว่าวิตามินซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคได้นะคะน้องๆน,นอกจากนี้วิตามินยังช่วยรักษาระบบการทำงานของร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติอีกด้วยค่ะเราสามารถแบ่งวิตามินออกได้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือวิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่วิตามิน B กับวิตามิน C และวิตามินที่ละลายในน้ำมันได้แก่วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K ค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่วิตามิน B ซึ่งพบมากในผักผลไม้ไข่นมตับข้าวซ้อมมือถั่วเหลืองปลาเนื้อสัตว์และเมล็ดธัญพืชวิตามินชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้ค่ะวิตามิน C ก็เป็นวิตามินอีกชนิดหนึ่งที่ละลายในน้ำนะคะโดยวิตามินชนิดนี้พบมากในผลไม้สกุลส้มหอมหัวใหญ่กะหล่ำปลีคะนา้ามะละกอวิตามินซีสามารถป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและโรคหวัดได้ค่ะต่อมาเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเริ่มจากวิตามินเอที่พบมากในฟักทองมะเขือเทศตับปลาไข่แดงนมและเนยวิตามินชนิดนี้ช่วยบำรุงสายตาได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการได้รับวิตามินดีก็ต้องดื่มนมทุกวันนะคะแต่ถ้าน้องๆไม่ชอบดื่มนมก็สามารถทานไข่หรือน้ำมันตับปลาแทนได้ค่ะวิตามินดีนั้นมีผลทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายอีกด้วยค่ะแต่น้องๆทราบไหมคะว่าร่างกายของเราสามารถสร้างวิตามินดีได้เองเมื่อได้รับแสงแดดด้วยนะคะช่วงนี้ชี้แนะร่างกายของเราสามารถรับวิตามินจากแสงแดดได้จริงแต่หากเราออกไปรับแสงแดดผิดช่วงเวลาก็จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะน้องๆเพราะแสงแดดอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ค่ะดังนั้นแสงแดดที่เหมาะสมต่อร่างกายในการรับวิตามินดีคือแสงแดดในยามเช้าโดยการสัมผัสแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าเพียง 10-15 นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะวิตามินอีกสองชนิดที่สามารถละลายในไขมันได้ก็คือวิตามินอ e, ีที่พบมากในตับพืชใบเขียวถั่วลีสงและไขมันจากพืชเช่นข้าวโพดและดอกคำฝอยวิตามินชนิดนี้ช่วยรักษาอาการเป็นหมันได้อีกทั้งยังช่วยลดการอุดตันของคอเลสเตอรอลและตัววิตามินอ e ีเองยังมีฤทธิ์ช่วยชะลอคอเลสเตอรอลทำให้ร่างกายมีการนำพาออกซิเจนได้อย่างสะดวกส่งผลให้ร่างกายใช้ออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้นค่ะวิตามินชนิดสุดท้ายที่เราจะได้ทำความรู้จักกันในวันนี้คือวิตามินเคค่ะวิตามินเคจะพบมากในผักโขมกะหล่ำปลีและตับวิตามินชนิดนี้มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลค่ะ
มาถึงสารอาหารประเภทแร่ธาตุกันบ้างค่ะแร่ธาตุคือสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารหลายชนิดความจริงแล้วแร่ธาตุมีอยู่หลายชนิดมากนะคะน้องๆวันนี้เราจะยกตัวอย่างขึ้นมา4ชนิดนะคะได้แก่แคลเซียมเหล็กไอโอดีนและโซเดียมค่ะเรามาเริ่มจากแคลเซียมกันดีกว่าค่ะแคลเซียมพบมากในนมผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์เล็กๆที่กินได้ทั้งตัวเช่นปลาและกุ้งนอกจากนี้ยังพบในไข่แดงถั่วมเมล็ดแห้งผักใบเขียวต่างๆเช่นผักบุ้งและผักตำลึงค่ะประโยชน์ที่สำคัญของแคลเซียมก็คือช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงต่อมาเป็นธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดอย่างธาตุเหล็กกันบ้างนะคะธาตุเหล็กจะพบมากในตับหัวใจเลือดเนื้อวัวและไข่แดงค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบหรือไม่คะว่าคนในภาพนี้เป็นโรคอะไรคนในภาพนี้เป็นโรคคอพอกค่ะซึ่งโรคนี้มีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารประเภทแร่ธาตุชนิดหนึ่งน้องๆลองกดเลือกคำตอบกันดูสิคะว่าโรคคอพอกนี้เกิดจากการขาดธาตุใดระหว่างไอโอดีนกับโซเดียมเยี่ยมไปเลยค่ะธาตุไอโอดีนคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะถ้าไม่อยากเป็นโรคคอพอกน้องๆต้องทานอาหารทะเลค่ะเพราะเป็นอาหารที่มีไอโอดีนมากซึ่งนอกจากไอโอดีนจะช่วยป้องกันโรคคอพอกแล้วยังทำหน้าที่ควบคุมให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ตามปกติอีกด้วยมาถึงธาตุที่มีอยู่ในอาหารที่สุดแสนจะธรรมดาอย่างเกลือกันบ้างค่ะนอกจากเกลือจะให้ความเค็มแล้วการบริโภคเกลือยอังช่วยให้เราได้ธาตุโซเดียมที่เป็นส่วนช่วยทําให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกติโดยเฉพาะระบบการขับถ่ายของเสียทางไตและทางผิวหนังค่ะโซเดียมพบมากในเกลือและอาหารต่างๆที่มีส่วนผสมของเกลืออย่างน้ําปลากะปิและไข่เค็มนอกจากนี้ยังมีอยู่ตามธรรมชาติในนมเนยแข็งและไข่อีกด้วยค่ะน้ำก็เป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะคะน้องๆเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในเซลล์ของร่างกายและเป็นตัวช่วยในการลำเลียงสารต่างๆในร่างกายรวมถึงควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นอกจากนี้น้ำยังช่วยในการขับของเสียและกากอาหารออกจากร่างกายสุดท้ายน้ำยังเป็นตัวควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติอีกด้วยค่ะร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึงสองในสามส่วนดังนั้นหากจะพูดว่าร่างกายคือน้ำก็ไม่ผิดนักจริงไหมคะทุกระบบในร่างกายต้องอาศัยน้ำเป็นตัวช่วยในการทำงานส่งผลให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำออกไปตลอดเวลาดังนั้นเราควรดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรหรือ8ปดถึงสิบแก้วเพื่อทดแทนน้ำที่เสียออกไปค่ะรู้จักสารอาหารครบทั้ง6ชนิดแล้วคราวนี้น้องๆมาช่วยเจมจำแนกหน่อยนะคะว่าอาหารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ประกอบไปด้วยสารอาหารชนิดใดบ้างได้เวลาสรุปความรู้เรื่องประเภทของสารอาหารแล้วค่ะน้องๆสารอาหารหมายถึงสารเคมีต่างๆที่ประกอบอยู่ในอาหารสารอาหารมีหกประเภทคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแร่ธาตุวิตามินและน้ำ
ซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกายในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตโดยสารอาหารต่างๆที่ได้มาจากกระบวนการย่อยอาหารที่เรากินไปทุกมือ้อและสารอาหารแต่ละชนิดก็มีที่มาและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปค่ะหมดเวลาสำหรับค่าเรียนนี้แล้วล่ะค่ะน้องๆอ,อย่าลืมรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง6ชนิดในทุกมื้อนะคะสุขภาพของเราก็จะได้แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในค่าเรียนหน้าสวัสดีค่ะ